மை டியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது சிஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வெஷனல் நீட் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார் என்னுடைய பையனுக்கு என்னுடைய பொண்ணுக்கு அல்லது எனக்கு இந்த அளவுக்கு மார்க் வருது சார் நான் ஆன்சர் கீ எல்லாம் வச்சு போட்டு பார்த்துட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு நானூற்றி எண்பது கிட்ட வருது எனக்கு ஒரு ஐநூற்றி இருபது கிட்ட வருது எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜில் எனக்கு கிடைச்சிடுமா இன்னும் ஒரு சில மாணவர்கள் இருக்காங்க சார் எனக்கு கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் இடம் கிடைக்குமா எனக்கு வந்து திருநெல்வேலியில் இடம் கிடைக்குமா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெடிக்கல் காலேஜ் பேர சொல்லி அங்கே இடம் கிடைக்குமா இங்கே இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கு இன்னும் ஒரு சில மாணவர்கள் சார் என்னுடைய மார்க் கம்மியாக தான் வருது அட்லீஸ்ட் எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்ல செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் பிரைவேட் காலேஜில் எனக்கு கிடைக்குமா அதாவது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ ஓவர் த ஃபோன் கால்ஸ் ஓவர் த டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் நிறைய பேர் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இதே கேள்விகள் தான் மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகளாக இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நீட்டுடைய ரிலேட்டடாக நீட் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்டேட்ஸ் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் பற்றி கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பற்றி சாய்ஸ் பில்டிங் எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கடந்த சில வருடங்களாக போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் இந்த வருஷம் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம போடுற எந்த ஒரு முக்கியமான அப்டேட்ஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பட் ஆல்சோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பதினெட்டு பிரைவேட் காலேஜஸ் ப்ளஸ் வந்து சிஎம்சி வெல்லூர் ஐஆர்டி ஈரோடில் நமக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஐஆர்டி கோட்டாவில் என்ன அளவுக்கு சீட் கிடச்சிச்சு சிஎம்சி வெல்லூரில் எந்த அளவுக்கு மார்க் சீட் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக பார்த்தலாம் ப்ளஸ் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் எந்த மாதிரி சீட் போச்சு அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வரைக்கும் இடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எந்த மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் லாஸ்ட் இயரில் சீட்டு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் ரவுண்டுடைய மார்க்கை தான் நம்ம க்ளோசிங் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரவுண்டில் ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸில் சீட் போச்சு அதே மாதிரி ஃபோர்த் ரவுண்ட்லேயும் ஒரு சில கம்யூனிட்டியில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் லீட்டில் பட் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் சீட் அப்படிங்கிறது போச்சு ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு மார்க் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் கீ போட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த மார்க் வேறுபடும் அதே சீட்ஸ் தான் இந்த வருஷமும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல இருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் நமக்கு வந்து இஎஸ்ஐ கே கே நகர்ல வேணா மேபி பிப்டி சீட்ஸ் ஆட் ஆகுங்கிற ஒரு ஒரு கருத்து வந்து இருக்கு ஸோ இதை பத்தி அபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அப்டேட் பண்றேன் ஸோ நியர்லி அபவுட் ஒரு ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வேணா இஎஸ்ஐ கே கே நகர்ல வேணா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ அந்த ஐம்பது சீட் பெரிய அளவுல ரேங்க்ல வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்துருமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வராது பட் இட் மைட் ஹாவ் சம் டிஃபரன்சஸ் பட் அப்போ இந்த இடத்துல ரேங்க் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நம்மளுடைய நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டினுடைய ரேங்க் எப்படி இருக்கும் அந்த ரேங்க் அனாலிசிஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜில் ஓப்பன் கேட்டகரி சீட் கிடச்சிச்சு பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மார்க்குக்கு லாஸ்ட் இயரில் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிச்சு ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் கம்மியாச்சு தேர்ட் ரவுண்டில் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு பட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை ப்ரைவ
பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்காது இதே ரேஞ்சில் தான் ரேஞ்ச் பவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் மேபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த கம்யூனிட்டி வந்து வேறுபடாது ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் அண்ட் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க்ஸ் வரைக்கும் கூட சான்சஸ் இருக்கு பட் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த நீட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் தென் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ரேங்க் லிஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக அடுத்ததான் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐஆர்டி ஈ ரோடு அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜில் ஐஆர்டி வார்ட் கோட்டா அப்படிங்கிறது இந்த ஐஆர்டி வார்ட் கோட்டாவில் என்ன மாதிரி சீட் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் சிதுவும் செகண்ட் ரவுண்டுடைய மார்க்ஸ் தான் பிசியில் ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு பிசிஎம் நானூற்றி எண்பது எம்பிசி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எஸ்சி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ ஐஆர்டி ஈரோடில் இருக்கக்கூடிய மொத்த இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை வந்து ஐஆர்டி வார்ட் கோட்டாக்காக பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த ஐஆர்டி வார்ட் கோட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகளுக்காக அந்த சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணி ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் இந்த காலேஜ் ஐஆர்டி ஈரோடு அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ப்ரைவேட் காலேஜ் இட் வாஸ் அ ப்ரைவேட் காலேஜ் அண்ட் தென் லேட்டர் ஆன் நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜை மாற்றிட்டாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதில் இருந்தும் அங்கே ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணாலும் ஐஆர்டி ஈரோட் பீப்புள் தான் வந்து அந்த காலேஜ் ஆன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி இனிஷியேட் ஃபவுண்ட் பண்ணது ஆரம்பிச்சது எல்லாமே அவங்க அப்படின்றதுனால அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக அந்த ரிசர்வேஷனை வந்து இப்போவும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரிசர்வேஷன் யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிள்னா ஐஆர்டி ஈரோடு அதாவது ஐஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகள் இதுக்கு தனியாக சர்டிஃபிகேட்லாம் இருக்குது நான் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ அதில் பிசி கேட்டகரி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சியில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அலாட் ஆச்சு ஸோ இதுதான் அந்த மார்க் ஸோ இந்த வருஷம் இதே மாதிரியான ஒரு மார்க் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இதில் பெரிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் சீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம் சிஎம்சி வெல்லூர் சிஎம்சி வெல்லூர் பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் அதிகமாக விருப்பம் செலுத்தி எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் இந்த காலேஜில் ரெண்டு வருஷம் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ரெண்டு வருஷம் பாண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூஜி முடித்ததுக்கு அப்புறம் டூ இயர்ஸ் கம்பல்சரி அவங்க சொல்கிற ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் வித் சேலரியோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அண்ட் தென் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பிஜியை பற்றி யோசிச்சு பார்க்க முடியும் இதுதான் சிஎம்சி வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிராபேக் ஒரு சில மாணவர்கள் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் என்ன விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா சிஎம்சி வெல்லூருடைய பேஷன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்ட்ராடினரி பேஷன் ஃப்ளோ இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் லெபாரட்டரிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்ல ஒரு ஹைஃபை லெவலில் இருக்குது அப்படின்றதுனால மாணவர்கள் இந்த ரெண்டு வருஷம் பாட்டை பெருசாக எடுத்துக்கிறதுல நல்ல கட் ஆஃப்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் போய் சேர்ந்துடுறாங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் கோட்டால தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து இது பண்ணாங்க இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங் வந்த உடனே எந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஆஸ் ஆஃப் நம் சேம் அதே தான் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ அதில் ஓப்பன் கேட்டகரில் அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு மார்க் வாங்க மாணவர்கள் எடுக்கிச்சு இன்கேஸ் சிஎம்சி வெல்லூரில் சேரணும்னா நீங்கள் பிசி கம்யூனிட்டியில் அறநூற்றி பதிமூணு மார்க் எடுக்கணும் இதுவும் செகண்ட் ரவுண்டுடைய க்ளோசிங் மார்க்ஸ் தான் அண்ட் பிசிஎம் அறநூற்றி ரெண்டு எம்பிசி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது எஸ்சி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு எஸ்சிஏ ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு இடம் கிடச்சிச்சு இந்த ரேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்றதுக்கு இதே சிஎம்சி வெல்லூரில் மைனாரிட்டி கோட்டா அப்படிங்கிறதும் இருக்கு ஸோ மைனாரிட்டி கோட்டா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டயசஸில் வந்து அங்கே வந்து மைனாரிட்டி அந்த ரெஃபரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி நிறையா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டயசஸ் அடிப்படையில் போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த மார்க்கில் இருந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த மார்க் கூட எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை பற்றி கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் சொல்லும் போது நான் வந்து உங்களுக்கு அதை பற்றி தெளிவாக இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக பதினெட்டு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலே
ஸோ இந்த மார்க்கில் இருந்து இன்கேஸ் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மார்க்கில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு டுவெண்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து குறைவதற்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் டிஎன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக எந்த அளவுக்கு மார்க் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ரேங்க் டீட்டெயில்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இந்த பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் இந்த வருஷம் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்து அந்த பர்மிஷன் எந்த ரவுண்டில் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பதினெட்டு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பிளஸ் சிஎம்சி வெல்லோ பிளஸ் இந்த ரெண்டு காலேஜ் மொத்தமாக இருபத்தி ஒரு காலேஜஸ்னுடைய ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கோட்டாக்கு என்ன மாதிரியான ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஐ கார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்க பது அதிகபட்சமா பதினோரு லட்சம் வரைக்கும் நமக்கு ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வாங்குறாங்க அண்ட் குறைந்தபட்சமா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வாங்குறாங்க ஸோ சிஎம்சி வெள்ளூரில் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் பதினோரு லட்சம் வாங்கக்கூடிய காலேஜ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு காலேஜ் ஸோ இதை பற்றி எல்லா காலேஜினுடைய ஹாஸ்டல் ஃபீஸு மெஸ் ஃபீஸு ப்ளஸ் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் இயர் என்ன ஃபீஸ் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத அந்த எல்லா காலேஜஸையும் லிஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காம இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஐ கார்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் மார்க் ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சுங்க நானூற்றி இந்த வருஷம் சீட்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்கும் <laughs> பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இந்த பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் மார்க் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கிராஜுவலாகவே குறையும் ஸோ எந்த அளவுக்கு குறையுது அப்படிங்கிறத ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்யூரேட்டாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மார்க் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு சீட் இருந்துச்சு அதாவது உங்களுடைய ஸ்கோர் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சீட் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கலாம் இந்த வீடியோனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்காது கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ கிடையாது இது உங்களை நீங்களே தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வீடியோ ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் லாஸ்ட் இயர் செகண்ட் ரவுண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இதை விட மார்க் அதிகமாக தான் க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் இந்த மார்க்கில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு தேர்ட் ரவுண்டில் இதை விட நம்ம பார்த்த எல்லா மார்க்ஸுமே தேர்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மார்க்ஸுமே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ் எக்ஸப்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தவிர ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்டில் வந்து மார்க் அப்படிங்கிறது இன்னுமே குறைஞ்சிச்சு ஸோ எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பெருசாக யோசிக்காமல் இந்த மார்க் ரேஞ்சில் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் வெயிட் ஃபார் த கவுன்சிலிங் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாணவர்கள் எனக்கு வந்து நான் மார்க் இல்லை அப்படிங்கிற மாணவர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூன்று விதமான ஆப்ஷன்ஸும் ஒன்று எடுக்கலாம் ஒன்று அடுத்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் செய்வாங்க அடுத்தபடியாக இன்னொரு சில மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பண செலவு பண்ணியாவது ஏதாவது அதர் ஸ்டேட்லேயோ அல்லது தமிழ்நாட்டிலேயோ டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் சீட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் சீட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் ப்ராபபிலிட்டி வைஸ் நமக்கு வந்து கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ பட்ஜெட் எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பட்ஜெட் வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்கு இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி தான் போச்சு அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ராடில் போய் எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறது
ஸோ இதை விட ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய காலேஜஸும் இருக்கு மூன்று லட்சம் நாலு லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸும் ஒரு சில காலேஜஸ் இருக்கு ஆனால் ஃபைவ் டு செவன் லேக்ஸ் செவன் டு எயிட் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா சேர்ந்துக்க முடியும் ஸோ ஆவரேஜாக நம்ம வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டீம் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் நமக்கு வந்து செலவாகும் இதே இதை அப்ராடில் அப்படிங்கிற நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய செலவு அப்படிங்கிறது அதிகபட்சம் எட்டு ல வர அதிகபட்சம் எட்டு லட்சம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுடைய இதன்படி ஐந்தரை வருடம் அல்லது ஆறரை வருடம் அந்த கண்ட்ரியை பொறுத்து வேறுபடும் ஸோ ஆறு வருஷம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனா கூட உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா படிச்சு முடிச்சிடலாம் டீம் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதே இது அப்ராடில் போய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை விட கம்மியான பேக்கேஜஸ்லேயும் நிறைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பட் எதில் நல்ல மெடிக்கல் காலேஜ் எங்கே நல்ல டீச்சிங் இருக்குது படித்து முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் எழுத முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி பற்றியோ அல்லது அப்ராடில் போய் எம்பிபிஎஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத பற்றியோ ஏதாவது கேள்விகள் குழப்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பருக்கு நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு சந்தேகங்களுக்கு நம்ம வந்து பதில் எடுக்கிறோம் ஸோ ஆல் தி வெரி பர்ஸ்ட் இந்த மார்க் விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எதை பற்றும் ஒரி பண்ண வேண்டியதில் நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இப்போ வரைக்கும் லிமிட் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏஜ் லிமிட் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸில் வந்து எந்த லிமிட்டும் கிடையாது யூ கேன் ரைட் அதுதான் நீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக் நிறைய இருக்குது பட் அட்வான்டேஜஸ் பார்ப்போம் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணால் எழுதலாம் இந்த வருஷம் மார்க் வரலையா இன்னும் ஒரு வருஷம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணலாம் தாராளமாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்க நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக இது பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் மார்க் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அவங்க ஒன்று ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு சில மாணவர்கள் ரிப்பீட்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ ரீ ரிப்பீட்டர்ஸ் இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ளே போயிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் பாஸ் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸ்க்கு உள்ளே போகிறதுல பர்சன்டேஜ் வைஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ்னுடைய ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு வருஷமோ அல்லது ரெண்டு வருஷமோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நல்லா படிக்கிறாங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ தட் எக்ஸாமினேஷன் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது க்ராஷ் கோர்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு மாதம் மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இந்த ஒன் மந்த்தில் படித்த மாணவர்களால் இந்த நீட் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணி உள்ளே போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராபபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஒரு சிலர் உள்ளே போக தான் செய்கிறாங்க பட் அதிகமான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க ஸோ திங்க் அபவுட் இட் இந்த மூணு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருக்குது எனக்கு ஏதாவது ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் சார் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை மிஸ் பேக்கர் என் அகாடமி அளிப்பதற்கு ஆயத்தம் பாரு All the very best. Thank you so much. And in the video, we will share with you with your friends.